আসসালামু আলাইকুম আমি আয়শা সিদ্দিকা নেক্সাস টেলিভিশনের স্টারমন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি এবং আমার তিন সন্তান দানিয়াল দানিশ ড্যারেন আছে আপনাদের সাথে আমার মাতৃত্বের গল্প এবং ওদের বেড়ে ওঠার জার্নিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব পুরো সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন সবার মাতৃত্বের জার্নিটাই আলাদা আমারটাও আলাদা আমার প্রথম সন্তানের আগমনী বার্তাটা যখন আমার কাছে আসে সেটা ছিল আমি তখন কাশ্মীরে ছিলাম একটা ট্যুরে ছিলাম যখন এটা আসে তখন আসলে এটা অনেক অনেক আকাঙ্ক্ষিত ছিল আমার জন্য কারণ আসলে আমার প্রথম একদম ফার্স্ট যে চাইল্ডটা কনসিভ করা হয় ওটা মিসক্যারেজ হয়ে যায় তো এটা আমার জন্য আসলে ও আমার জন্য একটা রেইনবো চাইল্ড ফার্স্ট আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে যখন আমি ওর ও অস্তিত্বটা অনু অনুভব করতে পারলাম সেটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না তো তারপরে ধীরে ধীরে ও বেড়ে উঠল তারপরে একটা সময় যখন শেষের দিকে তখন আমি আরও বেশি কেয়ারফুল হলাম এই এই ব্যাপারে আমি আমি আসলে যখন ডক্টরকে বলেছিলাম যে ওকে প্রথম আমাকে দেখানোর পর ফার্স্ট ওকে কোলে যেন ওর বাবা ওর বাবার কোলে যেন দেয়া হয় সো আর ওর কাছ থেকে ওর বাবার কাছ থেকে যখন আমি শুনলাম ওর ওর মানে এক্সপ্রে মানে ফিলিংসটা সেটা ছিল যে ও যখন ওকে কোলে নিয়েছিল তখন ওর মনে হয়েছিল যে পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী কোনো কিছু ওর হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটার ওয়েটটা ও ক্যারি করতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল মানে মা মা যে ফিলিংসটা ওইটা আসলে ওইভাবে আমার তখন আসছিল না বাট হ্যাঁ কিছু সময় যেতে যেতে যখন আমার সাথে ও থাকা আমি ওর সাথে থাকা শুরু করলাম ও আমার আমার ওর ঘ্রাণ আমি নিচ্ছি বা ও আমার সাথে থাকছে ওকে আমি ফিট করাচ্ছি ও আমার সাথে ঘুমাচ্ছে সব কিছু মিলে ধীরে 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 আসলে এই অনুভূতিটা আরও বেশি গাঢ় হতে থাকে আমার প্রথম সন্তানের নাম মেহমেদ ড্যানিয়াল দাউদ এটা ও হওয়ার ঠিক আগের রাতে আমরা দুজন মিলে ঠিক করি ও অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে আর্লি চাইল্ডহুডে পড়াশোনা করছে আমার দ্বিতীয় সন্তানের নাম হচ্ছে এলহাম দানিশ দাউদ ওর এখন বয়স আড়াই বছর ও এখন স্কুলে যাচ্ছে না ও হোম স্কুলিং হচ্ছে আমার তৃতীয় সন্তান আইজ্যাক ড্যারেন দাউদ ওর আইজ্যাক আসলে ইসহাক ওর আইজ্যাক যেটাই বলেন ওর বয়স মাত্র এক বছর ও সবার সাথে খেলাধুলা করতে খুব পছন্দ করে ওদের তিনজনের বয়সের ডিফারেন্স হবে সবারই একজনের থেকে একজনের দেড় বছরের এটা খুবই মজার বিষয় আমি যখন ওদেরকে নিয়ে কখনো বাইরে যাই তখন অনেকেই বলে যে ওরা কি টুইন বিশেষ করে বড় দুজনকে টুইন বলে বাট ওরা একজন থেকে আরেকজন দেড় বছরের ডিফারেন্স আমার বড় ছেলেটা আসলে আমাকে খুবই হেল্প করে ও বয়সে এখনও অনেক ছোট ওর বয়স মাত্র চার বছর বাট তারপর ও আমাকে ছোটোখাটো ব্যাপারে বা আমি যদি একটু সিক হয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমার অনেক টেক কেয়ার করে সো সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমার তো কোনো মেয়ে নাই ও আমাকে আসলে মেয়ের জায়গাটা ফিল করে দিচ্ছে আর আমার মেজ ছেলের ক্ষেত্রে বলবো ও খুবই শান্ত চুপচাপ একটা ছেলে যেহেতু কোভিডের মধ্যে হয়েছে এই জন্য আমার কিছু কিছু ডিফিকাল্টিস ছিল ওকে নিয়ে বা সেগুলো ওভারকাম করে গিয়েছে আর ছোটোটা তো এখনও অনেক ছোট ওর মাত্র এক বছর বয়স বাট ও খুবই চঞ্চল ওকে ওর অ্যাক্টিভিটিস বা অন্যগুলো থেকে আমি যেটা দেখতে পারি বাসার এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না মুহূর্তের মধ্যে এখান থেকে এখানে চলে যায় আর ওকে নিয়েই আমার সারাদিন চলে যায় আয়সা এবং আমাদের তিন সন্তান নিয়ে আমাদের পরিবার আর এই সময় আয়সার এই মাতৃত্বের যে জার্নিটা ওর কিছু স্ট্রাগল অ্যান্ড সব কিছু মিলে এই যে মাতৃত্বের সৌন্দর্যটাও আছে এটাই আমরা এই পরিবারে এনজয় করেছি উপভোগ করছি এবং তিন সন্তানের বেড়ে ওঠা একত্রে দেখছি আমার ছোটটা ছোটটা যখন হয় তখন যেমন মেঝোটাকে আমি আবার একটু কম সময় দিতে পেরেছিলাম বাট এখন যেমন একটা লেভেলে ওরা এমন একটা পর্যায়ে চলে এসেছে ওরা সবাই একসাথে মিলেমিশে খেলতে থাকে 
সারা দিন ওরা খেলাধুলার মধ্যে থাকে এখান থেকে ওখানে ছোটাছুটি করে ঘরের মধ্যে ওদের সাথে আমি কখনো খেলি ওদের সব সব অ্যাক্টিভিটিস অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমি করাই তারপরে ওদের একসাথে বড় দুজনকে একসাথে খাওয়াতে বসাই আবার ওরা কখনো কখনো নিজে নিজেও খেতে পারে যেমন স্ন্যাক্সগুলো ওরা নিজে নিজে নিজেরা খেয়ে নেয় আর যদি মানে এটা আসলে নেগেটিভ কিছু নাই তো সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে হ্যাঁ আমি সবাইকে সমানভাবে সময় দিতে পারছি না বাট আমি বলবো এটা টোটালি পজিটিভ আমি তিনজনকে একসাথে পাচ্ছি ওরাও আমাকে সবসময় পাচ্ছে আমার যখন প্রথম সন্তানটা যখন আমি অন্তঃসত্ত্বা তখন আমি খুব চেয়েছিলাম যে ওটা আমার মেয়ে হোক কারণ আমি সবসময় প্ল্যান করতাম যে হ্যাঁ আমার সাথে আমরা দুজন মিলে মিলে একই রকম সেম ড্রেস পরব সেম আমাদের স্ট্যান্ডেল থাকবে এরকম সো সে কিন্তু যখন আমি আল্ট্রাসনোগ্রাম করে জানতে পারলাম যে এটা আসলে আমার মেয়ে না এটা ছেলে সন্তান তখন আসলে আমি খুশির চেয়ে বেশি একটু কষ্টই পেয়েছিলাম বলতে গেলে আমি তখন কান্না করেছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে যখন ওর চেহারাটা আমি দেখি তখন আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যায় আর ও আসলে আমাকে এত বেশি টেক কেয়ার করে আমার মেয়ের অভাবটাও ও পূরণ করে দিয়েছে আসলে ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান এটার আসলে এটা পার্থক্য করা ঠিক না সন্তান সবই সমান সবই সৃষ্টিকর্তার দান সো সবাইকে আসলে টেক কেয়ার করে ঠিক মতো বড় করা ওদেরকে স্বাবলম্বী করা এটাই আসলে মেইন উদ্দেশ্য আমার মাতৃত্বের গল্পগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি আরও কিছু নতুন গল্প নিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পরে আরও নতুন কিছু গল্প নিয়ে একজন মেয়ে অনেকগুলো ভূমিকা পালন করে কখনো সে কন্যা কখনো সে স্ত্রী কখনো সে মা যখন স্ত্রী থেকে সে মায়ের মায়ের ভূমিকা পালন করে তখন তার মধ্যে অনেকগুলো হরমোনের চেঞ্জ আসে পুরো প্রেগনেন্সিটা জুড়েই অনেকগুলো হরমোনের চেঞ্জ আসে তো তখন আসলে তার জন্য সিচুয়েশানটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো আমি মনে করি এ সময় যদি পরিবার এবং পরিবার পরিজন এবং সবচেয়ে বেশি তাকে সাপোর্ট দিতে পারে তার হাজব্যান্ড আমি মনে করি পরিবারের অন্য অন্য সদস্যরাও যদি এখানে তাকে সহযোগিতা করে তার হাজব্যান্ড তাকে সহযোগিতা করে তাহলে পথ চলাটা অনেক বেশি সুবিধা সুবিধাদায়ক হয় একজন মায়ের জন্য আমি যতটুকু সময় আমার কাজের মধ্যে বের করতে পেরেছি আমি তাদেরকে সহযোগিতা করেছি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে খেলাধুলার জন্য এবং নিজের রুটিনটা আসলে অনেক চেঞ্জ করেছি আমি আর্লি মর্নিং রাইজার ছিলাম না সেটা চেঞ্জ করেছি আমার বাচ্চাদেরকে সময় দিতে পারি ওদেরকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি করানো যেই জায়গাগুলোতে হয়তো বা আসার কষ্ট হচ্ছে যেগুলো সে পেরে উঠছে না সেই জায়গাগুলোতে আমি পার্টিসিপেশান নিয়েছি এবং আমি এটা কন্টিনিউ করতে চাই আমিও খুব এনজয় করি অ্যাজ এ ফাদার এবং মায়ের যে কষ্টগুলো আছে সেগুলোকে যতটুকু আমি যদি হেল্প করতে পারি তাহলে তার স্ট্রাগলটা কমে আসে এবং তার এই জার্নিটা অনেক আনন্দদায়ক হতে পারে নেপোলিয়ন একটা কথা বলেছিল আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি একটি শিক্ষিত জাতি দেব আমি মনে করি এখানে শিক্ষি সেই মাকে সাহায্য করার জন্য যদি সবাই হাত বাড়ান তাহলে মাটা অবশ্যই সুন্দর এবং সুস্থ সুযোগ্য একটা জাতি উপহার দিতে পারে আমার প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আমার তখন খুব মিষ্টি খেতে খুব ভালো লাগতো অনেকে বলে হ্যাঁ প্রেগনেন্সিতে টক খেতে ভালো লাগে কিন্তু আমি আমার আমি জানি না কেন যেন আমার কোনো প্রেগনেন্সিতে আমার টক খেতে কখনোই ভালো লাগতো না তারপরে যখন আমার দ্বিতীয় সন্তান আসে তখন আমার খুব ঝাল খেতে ভালো লাগতো আমি তখন খুব ঝাল খেতাম ও খুবই মাছ খেতাম আমার এই দুটো খাবার খুবই পছন্দের ছিল আর আমার তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে সেটাও আলাদা সেটা ছিল আমি তখন আমার খুবই ফল খেতে খুবই আমি প্রচুর ফল খেয়েছি তখন আমি অলমোস্ট ফর্টি টাইপসের ফল খেয়েছি তো এই জন্য আমি জানি না অনেকেই বলে যে এই জন্য হয়তো আমার ছোট সন্তানটা অনেক বেশি সুন্দর অন্য অন্য সবার চেয়ে বাট আমার কাছে আমার সবগুলো সন্তান সুন্দর আমি সবাইকে সমানভাবেই ভালোবাসি আমাদের দেশে আসলে এই পোস্টমার্টাম ডিপ্রেশনটা নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামান না কিন্তু আমি মনে করি এটা নিয়ে সবার পরিবারের সবার এবং হাজব্যান্ডের এটা নিয়ে আসলে সচেতন থাকা উচিত একজন মাকে কিভাবে সাহায্য করতে হয় পরবর্তী ধাপে তার খাবার দাবার হতে শুরু করে তার নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অ্যান্ড এভরিথিং লাইক তার মেন্টাল হেলথ এটা খুবই জরুরি 
এবং এটার ব্যাপারে আমাকে আসলে আমার হাজবেন্ড অনেক হেল্প করেছে কারণ ও নিজেও আমার সাথে এটার ব্যাপারে অনেক কিছু শেয়ার করেছে আমরা দুজন মিলেই আমাদের সন্তানটাকে যেন আমরা সুস্থভাবে বড় করতে পারি একজন আদর্শ সন্তান হিসেবে বেড়ে উঠাতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে অনেকগুলো অনেক বই পড়েছি অনেক ও আমার হাজবেন্ড একটা কোর্স করেছে যাতে আমরা আমাদের প্যান্টিং স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারি প্রথম কাজ প্রথম উপার্জন আমার প্রথম কাজ কুকি সেল করেছিলাম আর আমার প্রথম উপার্জন দুই হাজার টাকা প্রিয় রং আমার প্রিয় রং কালো এবং সাদা ভ্রমণের জন্য প্রিয় জায়গা আমার ভ্রমণের জন্য প্রিয় জায়গা দেশের মধ্যে সিলেট আর দেশের বাইরে বালি আর প্যারিস প্রিয় সিনেমা আমার প্রিয় সিনেমা কাভি খুশি কাভি গম স্পাইডারম্যান পছন্দের পোশাক আমার পছন্দের পোশাক বলতে সব টাইপের ড্রেসই পরা হয় কিন্তু আমার ওয়েস্টার্নটা কমফর্টেবল লাগে ফ্যাশন আইকন আমার আসলে ওরকম কোনো ফ্যাশন আইকন নাই ওটা চেঞ্জেবল প্রিয় খাবার আমার প্রিয় খাবারের মধ্যে আমার আসলে মিষ্টি জাতীয় খাবার খুবই পছন্দ আমি যে কোনো মিষ্টি খুবই লাইক করি অ্যাপল ডাল অ্যান্ড রাইস কি হতে চেয়েছিলেন আমি বড় হয়ে সায়েন্টিস্ট হতে চেয়েছিলাম প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার বাবা এবং আমার স্বামী অবসরে কি করেন অবসরে গাছ লাগাই আই ওয়ান্ট কি আপনাকে বিস্মিত করে আমাকে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করে আমার সন্তানেরা আমার তিনজন সন্তান ওদেরকে নিয়ে আমি আছি ওদেরকে আমি বড় হচ্ছে আমার চোখের সামনে আমি এটাই এনজয় করছি শান্তির জায়গা শান্তির জায়গা আমার নিজের বাসা আমার বেডরুম আমরা আবারও যাচ্ছি বিরতিতে বিরতি পরে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে আসলাম বিরতির পর এবার আরও কিছু অজানা গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ঢাকা শহরে এই ইট পাথরের শহরে আমরা তো আসলে খেলাধুলার অনেক একদমই জায়গা পাই না সেক্ষেত্রে এটা এই ব্যাপ এই কথাটা চিন্তা করেই আমি আসলে আমার বাসাটা সাজিয়েছি আমি চেয়েছিলাম যে আমার বাসে একটু গ্রিনারিস থাকুক যাতে বাচ্চারা সবুজের সান্নিধ্যে বড় হয় এই জন্য আমরা ছাদে এবং আমাদের বাসার ভিতরে অনেক জায়গাতে প্ল্যান্টস আছে আমি সকালের দিকে কখন ওদেরকে ছাদে নিয়ে আসি ওদেরকে রোদ পোহানোর জন্য কারণ এখন আসলে ভাইটামিনস ডি এর অনেক অভাব অনেক ডেফিসিয়েন্সি বাচ্চাদের এবং বড়দের সবারই তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি সবার সকালে রোদটা পোহানো উচিত তো আর বিকেলবেলা ওরা খেলাধুলা করে খুবই মজা পায় আমি ওদের সাথে খেলাধুলা করি ওর বাবা ওদের সাথে খেলাধুলা করে অনেক টাইম স্পেন্ড করা তিন ভাই একসাথে কখনো খেলাধুলা করে দৌড়াদৌড়ি করে এগুলো দেখে আমার আসলে আমার দিনটা ভালোই কেটে যায় আসলে এই প্রপার যেই চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এখানে বাবার ভূমিকা এবং মায়ের ভূমিকা দুজোটাই সমান হওয়া উচিত এবং আমি যতটুকু পারছি সমান রাখার চেষ্টা করছি বেড়ে ওঠার জন্যই আসলে আমরা দুজন মানে একই ওয়েতে কাজ করি যেন ওদেরকে কোনো কিছুতে না আটকাই কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না ইটস আ ফ্রিডম প্লে ওরা যেভাবে বড় হতে চায় সেভাবেই বড় হোক আর গাইডেন্সের জন্য স্কুল আছে অনেক কোচিং আছে স্পোর্টস ফ্যাসিলিটি আছে সেই জায়গাগুলো থেকে ওদের বাকি গাইডেন্সগুলো আসবে আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে আসলে মায়েদের মানে মায়েরা আসলে পরিবারের কারো কাছ থেকে ওভাবে সহযোগিতা পায় না হ্যাঁ কারো কারো হয়তো হেল্পিং হ্যান্ড থাকে বাচ্চার দেখা শোনার ক্ষেত্রে কিংবা ঘরোয়া কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা আসলে হয় না এটা খুবই দুঃখজনক তো এখানে আমি মনে করি আসলে সবার পরিবার সবাই স্পেশালি হাজব্যান্ড যদি একটু সহায়তা করে এটা একটা মায়ের জন্য অনেক অনেক হেল্পফুল হয় যেমন বিশেষ করে মায়েদের তো প্রায় রাত জাগতে হয় আর সেক্ষেত্রে আমার আমার আসলে তিনটা বাচ্চা তিনটা তিন বয়স এই জন্য আমার যেটা হয় আমার মোস্ট অফ দ্য ডেম আমার আসলে রাত জাগতে হয় কিছু করার নাই সেক্ষেত্রে আমি বলবো 
যে আমার হাজবেন্ড আমাকে বাচ্চাদের খেলাধুলার ব্যাপারে আর কিছু না হোক বাট খেলাধুলার ব্যাপারে আমাকে সে অনেক হেল্প করে বাচ্চাদের সাথে যেমন ও সারাদিন হয়তো অফিসে বিজি থাকে বাট অফিস থেকে আসার পরে ও ফার্স্ট প্রায়োরিটিটা বাচ্চাদেরকে দিচ্ছে ও বাচ্চাদের সাথে যতটুকু সম্ভব টাইম কোয়ালিটি টাইম কাটানো উচিত অতটুকু সে ট্রাই করে ওদের সাথে খেলাধুলা করা বা কখনো কখনো উইকেন্ডে বাইরে যাওয়া এই জিনিসটা তো আমাকে যথেষ্ট হেল্প করে বাচ্চাদের একটা সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে ওদের কিউরিয়সিটি সেই কিউরিয়সিটিটাকে আমি স্যাটিসফাই করার ট্রাই করি আর আশাও অনেক চেষ্টা করে রেগুলার বেসিসে আমার বড় ছেলেটা ও নিজের কাজ অলমোস্ট নিজেই করতে পারে ও যেমন ওর ব্রাশ টুথ ব্রাশটা নিজেই করতে পারে ও করে যখন যখন ওয়াশরুম থেকে বের হয় তারপরে ওর বাকি কাছে যেমন ড্রেস আপটা ওটা আমি ঠিক করে দিই আর ইন দ্য মেন টাইম আমি ওর টিফিনটাও রেডি করে ফেলি তারপরে ওকে নিয়ে আমি মোস্ট অফ দ্য ডে তো আমি যাই বাট আমি এখন আস্তে আস্তে একটু ওকে একা ছেড়ে দিতে চাচ্ছি ও নিজেই এখন যেমন স্কুলে যেতে পারে ড্রাইভারের সাথে তাহলে হবে কি ওর ওর মাঝে ওর মানে ওর যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট একটা যে জিনিস ব্যাপারটা আছে ওটা ওর মধ্যে আস্তে আস্তে গ্রো করবে তো ওই জন্য ও কখনো কখনো একা যায় এবং এই জিনিসটা ও এনজয় করে ও বলে আমাকে যে ও খুব মজা করেছে প্যারেন্টিং আসলে খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার তো আসলে আমরা তো সবাই ভুল করে করে শিখি হ্যাঁ তো প্রথমে যখন আমি আমি যেটা করলাম আমার বাচ্চা যখন খেতে চাইতো না আমি একটা ভুল করতাম যে আমি ওকে তাড়াতাড়ি খাওয়ানোর জন্য কখনো স্ক্রিন টাইম দিয়ে দিতাম সাথে সাথে আমি খাওয়াতাম তো তারপর আমি যেটা দেখলাম আসলে এটার জন্য ওটার উপর অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে তাই আমি আস্তে আস্তে চেষ্টা করলাম যে না আমি ওকে মুখে গল্প বলি আমি ওকে গল্প করে করে খাওয়াই তাহলে সেটা দেখি কতখানি ইফেক্টিভ হয় তো তারপরে আমি ওকে আস্তে আস্তে স্ক্রিন টাইমটা কমিয়ে আনলাম ওকে আমি গল্প বলা শুরু করলাম বাচ্চা খাবে ও ক্ষুধা লাগলে অবশ্যই খাবে কিন্তু হ্যাঁ এটা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে যাতে ও প্রপার নিউট্রিশনটা পায় আমরা স্টারমাম অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাকে একটা কার্ড দেয়া হয়েছে কার্ড ভর্তি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমি একটু ভয় পাচ্ছি যে প্রশ্নগুলো দেখে আমি কি সবগুলো অ্যান্সার করতে পারি কি না দেখি আচ্ছা আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সব সময় কোন জিনিসটা ভুলে যান সব সময় আমি আসলে হিসেবটা মনে রাখতে মনে রাখতে পারি না আমি ভুলে যাই হিসাব নিকাশ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সন্তানের কোন দিকটা আপনাকে প্রাউড করে আমার তিনটা সন্তানই অনেক ছোট এর মধ্যে বড়টা যেহেতু একটু বড় কমিউনিকেট করতে পারে সো ওর ক্ষেত্রে আমি বলবো ওর আসলে ও যেভাবে অন্য সবার সাথে কমিউনিকেট করে বা মিশে যায় ও যেভাবে সবাইকে ওয়েলকাম করে ওর স্কুলের টিচাররা যখন আমাকে এই জিনিসগুলো বলে বা আমি যখন দেখছি এই জিনিসটা আমাকে খুবই প্রাউড ফিল করায় সারাদিনের মধ্যে আপনার পছন্দের কাজ কোনটি সারাদিনের মধ্যে আমি আসলে আমার ক্লান্তি দূর করার জন্য এক কাপ চা নিয়ে বারান্দায় বসি এবং সেই চাটা আমি উপভোগ করি এটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের কাজ খুব রেগে গেলে কি করেন খুব রেগে গেলে আসলে আমি কোনো রিয়াক্ট করি না আমি চুপ হয়ে যাই কোন কোন ব্যাপারে এম্বারাসিং হন খুব কম মানুষ আমাকে ঝাড়ি দিতে পারে তারপরে যদি আমাকে কখনো ঝাড়ি দেয় এটা আমাকে খুব এম্বারাসিং করে আপনার হিডেন ট্যালেন্ট কি আমি সুন্দর গান গেতে পারি এটা আসলে নিজে ঢোল নিজে পাঠানো হয়ে যাচ্ছে বাট আমি আসলে পারি বাট আমি সবার সামনে গান গাই না জীবনে কোনো আক্ষেপ আছে কি না হ্যাঁ সবার জীবনে আসলে কিছু না কিছু হয়তো আক্ষেপ থাকে আমার জীবনে যেটা আছে যে আমি আসলে আমার ক্যারিয়ারটা ওইভাবে হয়তো স্টার্ট করতে পারিনি আমার সন্তানদের কথা চিন্তা করে আমি ওদেরকে সময় দিচ্ছি এটার জন্য আমার একটু আক্ষেপ হয় বাট আমার মনে হয় এটা আমি ওভারকাম করে নিব ওরা সামনে হয়তো সবাই একসাথেই বড় হয়ে যাচ্ছে তখন আমি আমি আমার ক্যারিয়ারটা আবার স্টার্ট করতে পারবো আমার সর্বশেষ হচ্ছে যেটা এসেছে এখানে সামাজিক দায়বদ্ধতা আমরা আসলে বিভিন্নভাবে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ তো আমি আমার দিক থেকে যেটা মনে করি যে পরিবেশ বা সমাজ আমাদেরকে তো আসলে অনেক কিছুই অনেক কিছু আমরা পেয়েছি পরিবেশ থেকে তো আমাদেরও আসলে কিছু দেয়ার আছে আমাদের জন্য বা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের সবার আসলে উচিত গাছ লাগানো সো আমি আমার দিক থেকে আমি এগিয়ে এসেছি আমি আশা করব আপনারা সবাই একটি করে হলেও গাছ লাগাবেন আমি সবার কাছে এটাই আবেদন করব 
যে আমরা সবাই যেন আমাদের বাচ্চাদেরকে আসলে কোয়ালিটি টাইমও দিতে পারি এবং মাতৃত্বকে যেন প্রপার ওয়েতে আমরা উপভোগ করতে পারি তাই আসুন আমরা আমাদের নিজেদের বাচ্চাদেরকে একটু সময় দেই বাচ্চারাও হেলদি থাকবে আমরাও হেলদি থাকব সব মায়েদের জন্য আমার অনেক অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা